নমস্কার আমি শর্মিষ্ঠা গল্পগুলি শোনোতে সব শ্রোতাদের স্বাগত জানাই যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার সঙ্গে আছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের গল্প শুরু করছি আজ পাঠ করব শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প বাবা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দিদিমার কাছে শুনলাম বহুকাল পরে আমাদের বাবা এসেছে শুনেই হুরমুর করে আমরা দুই ভাই বোন উঠে পড়লাম তারপর ছুট লাগালাম বাইরে আমাদের বাস গঞ্জে মামার বাড়িতে বাড়িটা একটু খোলা মেলা গাছপালা আছে বার বাড়িতে একটা কদম গাছের তলা দাদামশাই গোল করে বাঁধিয়ে নিয়েছেন বিকেলে এখানেই দাদামশাইয়ের আড্ডা বসে সেই গাছের বাঁধানো জায়গাটায় মোটা কালো মতো একটা লোক বসে আছে তার ভুঁড়ো গোঁপ মাঝখানে সিঁথি ছোট কুতকুতে চোখ পরনে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি আর ধুতি পায়ে বিশাল একখানা জুতো পাশে সুটকেস সতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা আর একটা ছাতা এই শীতকালেও লোকটা বেশ ঘেমেছে মাকে আমি জন্মে মাথায় ঘোমটা দিতে দেখিনি এই প্রথম দেখলাম মা মাথায় ঘোমটা টেনে লোকটাকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে আমার বোন রেবা সে নাক মুচকে বলল এইটে বাবা নাকি আমারও এই বাবাকে তেমন পছন্দ হয়নি অবাক হয়ে বাবাকে দেখতে দেখতে বললাম তুই ঠিক বাবার চেহারা পেয়েছিস রেবা অন্য সময় হলে রেবা আমাকে চিমটি কাটতো বা কিল মারত কিন্তু এখন বাবার এই চেহারা দেখে সে অবাক বলল ফটোতে কিন্তু এরকম চেহারা কখনো নয় তোর এ বাবা হতেই পারে না বাবার আগের চেহারা আমিও দেখিনি পিঠু পিঠি আমরা দুই ভাই বোন জন্মানোর কিছু পরেই মামার বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইগতপুরিতে চলে যায় গত বারো তেরো বছরে বাবার দেশে ফেরেনি কি নিয়ে রাগারাগি তা অবশ্য আমরা খুব ভালো করে জানি না তবে শুনেছি বিয়ের পর নাকি বাবা দাদা মশাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তামাকের ব্যবসা করবে বলে ব্যবসা ফেল মারে তখন মামারা এক জোট হয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা তখন বেকার তার উপর সদ্য ব্যবসায় মার খেয়ে পাগল পাগল আবার সে ঝগড়ায় মাও নাকি বাবার বিরুদ্ধে ছিল তখন বাবা এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় জ্ঞান হয়ে অবধি আমরা শুনে আসছি আমাদের বাবা সাধু হয়ে চলে গেছে কেউ আবার বলতো মরে গেছে তা যাই হোক বছর পাঁচেক বাদে মহারাষ্ট্রের ইগতপুরি থেকে একখানা পোস্ট কার্ড মায়ের নামে আসে তাতে লেখা আমি বাঁচিয়া আছি চিন্তা করিও না ইতি বসন্ত চট্টরাজ ঠিক বটে বাবার যেসব ফটো আছে তাতে তো বাবার এরকম চেহারা নয় বরং ছিপছিপে ফিটফাট বেশ বাবু বাবু চেহারা খুব সুন্দর না হলেও চলন সই কিন্তু এই বাবাকে আমরা বন্ধুদের দেখাব কি করে রেবা মৃদুস্বরে বলল এ বাবা নয় এ অন্য লোক সেজে এসেছে আমি দৃঢ় স্বরে বললাম আরে এটা বাবাই দেখছিস না তোর তোর মতোই একেবারে চেহারা কালো কুতকুতে চোখ না না সেজে এসেছে কিছুতেই বাবা নয় 
রেবা মাথা নাড়ল দরজার আড়াল থেকে আমরা অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্যটা দেখলাম জামাই এসেছে বলে তিন মামা পুকুরে জাল ফেলেছে আর দুই মামাকে নিয়ে স্বয়ং দাদা মশাই গেছেন বাজারে দিদিমা ঝিকে দিয়ে এই মস্ত এক তাল ময়দা আর ঘি ময়ান দিয়ে ঠাসাচ্ছেন সামনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বড় মামিমা ছেলে হতে বাপের বাড়ি গেছে তাই মেজো আর সেজো মামি মিলে ঘর দোষ সাজাচ্ছে দুই মামি আয়না কারাকারি করে নিজেরাও সাজছে শুধু আমরা দুই ভাই বোন বাসি মুখে বাবাকে দেখতে এসেছি হঠাৎ দেখলাম বাবা চনমন করে চারদিকে চাইছে তারপর মাকে জিজ্ঞেস করল আরে আমার লড়কা লড়কি দুটো কোথায় ও দুটোকে নিয়ে আসো কথায় একেবারে পশ্চিমা টান আমাদের মন আরো খারাপ হয়ে গেল মা পাখা রেখে যেই ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি রেবা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে বলল হে আমার বাবা নয় বাবা নয় বলতে বলতে এক দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে একটা বেলা তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না আমি রেবার মতো বোকা নই হুঁতখুঁতেও নই আসলে রেবা ভারী সুন্দর চকচকে ফর্সা রং টানা টানা চোখ সবাই সুন্দরী বলে বলে ওর মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে অহংকারও খুব বাবার চেহারাটার হাব ভাব আসলে রেবার অহংকারে ঘা দিয়েছে মা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে বলো এই দেখো তোমার ছেলে মেয়েটা এই সাত সকালে কোথায় পাড়া বেড়াতে গেছে বোধ হয় বাবা এসেছে এ খবরটা সবাইকে দিতে হবে তো বাবা কুতকুতে চোখ যতটা বড় করা যায় তত বড় করে আমাকে হাঁ হয়ে দেখল খানিক্ষণ তারপর চুক চুক করে খুব হাসতে লাগল বলল বাপ রে এই সন বড়া হয়ে গেছে না কি এ বাচ্চা গুলান মা মৃদু হেসে বলল তা হবে না বারোটি বছর পার করে তো ফিরলে বাবা সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষি গলায় বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ও বাদ তো ঠিক কিন্তু বাপ রে কত বড় আমরা লোকের কাছে শুনেছি বাবা লোকটা খুব সরল আর পরিশ্রমী কিন্তু বুদ্ধি ততটা ধারালো নয় তাছাড়া ছেলেবেলায় বাবার বাপ মা মরে যাওয়ায় আর তিন কুলে কেউ না থাকায় বাবা খুব কষ্টে মানুষ হয়েছে তাই ওই লোকটার জন্য আমার একটু মায়া ছিল মামা বাড়িতে আমরা যদিও যথেষ্ট আদরে মানুষ তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল বাবা এলে আমরা এর চেয়ে দশ গুণ সুখে থাকব কিন্তু এই নিতান্ত সাদা মাটা লোকটাকে দেখে আমার স্বপ্নগুলো সব ভেঙে চুরে পড়ে গেল রূপকথার বাবা তো নয় এ নিতান্ত গণেশ খুড়ো কি রাম জাঠা কিংবা হারাধন দাদুর মতো আর একজন আলাদা কিছু নয় ঘামে বাবার পাঞ্জাবিটা ভেজা ভেজা গাড়ি নোংরা লেগেছে তাতে গালে দুদিনের দাড়ি খুঁচা খুঁচা হয়ে আছে বাবা আমাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখল মা বলল যা প্রণাম কর বাবা অমনি আঁতকে পা দুটো টেনে আসন পিড়ি হয়ে বসে বলল আরে না না থাক থাক পরে হবে পরে হবে আমার প্রণাম করার তেমন রুচি হচ্ছিল না বাঁচলাম আমি বাবা আবার চুপচুপ করে হেসে বলল 
লম্বা খুব হয়েছে কিন্তু তাকাত ওয়ালা তো হয় নাই কি খোকা এত রোগা কেন ভরপেট খাও না বুঝি আমি মাথা নেড়ে বললাম খাই তো আচ্ছা খাও বাহ বাবা খুব খুশি বুঝতে পারছিলাম বাবা আমাকে লজ্জা পাচ্ছে অস্বস্তি বোধ করছে যেন বা বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি বাবার ছেলে আসলে রেবার মতো না হলেও আমি বেশ ফর্সা লম্বা ছিপছিপে দিদিমা আমাকে যে গৌরগোপাল নাম দিয়েছে তা এমনি তো নয় সুন্দর বলে দিয়েছে আমরা দুই ভাই বোনই মামাবাড়ি ধাঁচের চেহারা পেয়েছি আর এই ফুটফুটে চেহারা দেখে বাবা বোধ হয় আরও ঘাবড়ে গেছে ঠিক এই সময় মামিরা সেজে গুজে এসে বাবাকে পাকড়াও করে ভিতর বাড়িতে নিয়ে চলে গেল বাবা সব ব্যাপারে খুব হাসছে দাড়ি টাড়ি কামিয়ে স্নান করে আসার পরও বাবার চেহারা তেমন কিছু খোলতাই হলো না তবে দেখলাম লোকটা মোটা হলেও ওই ভুঁড়িওয়ালা মোটা নয় রীতিমতো পালোয়ানি স্বাস্থ্য আমি টারজান ইত্যাদি বীরদের পরম ভক্ত বাবার সেই টারজানি চেহারা দেখে দুঃখটা একটু কমল কিন্তু রেবা তো আর টারজান চায় না চাইলেও সে ফর্সা টারজান নয় সুন্দর টারজান চায় দুপুর বেলা যখন সবাই বিশাল ভোজে বসেছি তখন বাড়ির বুড়ো চাকর খুঁজে খুঁজে কোথেকে যেন রেবাকে ধরে নিয়ে এলো তার মুখ চোখ লাল গম্ভীর চোখের কোণে অনেক কান্নার চিহ্ন কারো দিকে রেবা তাকাচ্ছে না দাদা মশাই হা হা করে হেসে বাবাকে বললেন কি হে বসন্ত মেয়েকে চিনতে পারো বাবা রেবার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ সশ্রদ্ধ গরাস গিলে আবার খুব হাসল তারপর উদ্বেগের গলায় বলল খুঁকিকে কেউ মারল নাকি হ্যাঁ রাত জেগে গাড়িতে এসেছে বলে খাওয়ার পরেই বাবাকে আলাদা করে কোনের ঘরে শুয়ে দেওয়া হল বাবা প্রচণ্ড নাক ডাকতে লাগল আমরা দুই ভাই বোন পরামর্শ করতে বসলাম এই লোকটাকে নিয়ে এখন আমরা কি করব লোকটা সুন্দর নয় সেটা নয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু ওই উজবুকের মতো কথাবার্তা ওই হিন্দি মেশানো বুলি ওই বোকা হাবা গো বেচারা ভাব চোখে ওই চোর চোর অপরাধী অপরাধী চাউনি আমাদের চাকর লক্ষণ দা সেও যেন ওর থেকে বেশি চালাক চতুর রেবা মাথা নেড়ে বলল আমি কিছুতেই বাবা বলে ডাকতে পারব না তবে কি বলে ডাকবি বসন্ত বাবু আমি হাসলাম ই বাবু বলতে আরাম করে বাবু বলা যায় না একটু বাবুর মতো চেহারা নয় দেখলেই মনে হয় কারো বাড়ির চাকর যেন রেবা চোখ মুছল এ ব্যাপারে শুধু আমরা দুই ভাই বোনই নয় মামা মামিরাও সবাই এক মত এমনকি দুই মামি হাসাহাসি পর্যন্ত করছে আড়ালে জামাই বোকা জামাই গেঁয়ো জামাই কালো সেসব শুনে আমাদের আরও মন খারাপ হয়ে গেল শুধু দেখতে পেলাম মার মুখ চোখেই একটা চাপা আনন্দের আভা চোখ দুটো উজ্জ্বল ফর্সা মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে যেন বিকেলে আমাদের মালি খেত কোপাচ্ছিল বাবা গিয়ে মালির হাত থেকে কোদাল নিয়ে এক চোপাটে অনেকখানি জায়গা কুপিয়ে মস্ত মস্ত মাটির চাংড়া তুলে ফেলল আমরা বাবার কাণ্ড দেখছিলাম দাঁড়িয়ে বাবা লাজু খেসে আমাকে বলল মাটি কোপালে এক্সারসাইজ হয় 
ভুখ ভি লাগে তুমি মাটি কোপাও না আমি মাথা নেড়ে বললাম না কোপালে ভালো হয় কসরত না করলে তবিয়তে কি আর তাকত হয় দিন দুয়ের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার একটু একটু ভাব হয়ে গেল রেবা কিন্তু বাবার কাছে একদমই খেঁসত না কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করত ওই লোকটা কি বলছে রে আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে বাস্তবে কি বাবা রেবার কথা জিজ্ঞেস করত বলত ওই রেবা আমার কাছে আসে না কেন বলো তো আমি কালো বলে না কি মেয়েটা খুব সুন্দর হয়েছে তো আমি সেসব কথা রেবাকে বললে রেবা যেন খুশি হতো মা আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু মুখে কিছু বলত না তৃতীয় দিনে মা রেবার হাতে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বলল যা তোর বাবাকে দিয়ে আয় রেবা খানিক্ষণ চুপ করে রইল মার মুখের ওপর ভয় না বলতে পারল না আস্তে আস্তে গিয়ে বাবার সামনে গ্লাসটা রেখে এই যে আপনার দুধ বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য মা আমাদের কাছে তার অনেক গুণের কথা বলত আসলে বসন্ত চট্টরাজ একজন খুব সৎ মানুষ দাদা মশাইয়ের কাছ থেকে উনি যে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন তা শোধ করে দেওয়ার পর উনি এ বাড়িতে পা দিয়েছেন উনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে যখন প্রথম থাকেন তখন সেখানে কুলিগিরি করেন তারপর ডকে কাজ করেন অমানুষিক কষ্টে ধীরে ধীরে নিজের একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন এখন আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা কি এবার বাবার সঙ্গে ইগতপুরি চলে যাব মা মা বলল যেতে তো হবেই তবে উনি এবারে আমাদের নেবেন না কয়েক মাস পরে এসে নিয়ে যাবেন ওখানে আমাদের বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা শেষ হলেই চলে যাব রেবা জেদ করে বলল আমি যাব না আমার এ জায়গায় ভালো মা বড় বড় চোখ করে রেবার দিকে তাকিয়ে বলল এটা তোমাদের আসল বাড়ি নয় রেবা বড় হলে বুঝবে মামা বাড়িতে চিরকাল থাকা যায় না থাকা ভালোও নয় মামার বাড়িতে মানুষ হওয়াটা অমর্যাদার পরদিনও রেবা বাবাকে গিয়ে এই যে আপনার দুধ বলে দুধ দিয়ে এলো কিন্তু দৌড়ে পালিয়ে এলো না আস্তে আস্তে এলো আমার সঙ্গে আরও খানিকটা ভাব করার জন্যই বোধ হয় বাবা একদিন আমাকে বলল খোকা তোমার বইপত্র সব নিয়ে এসো তো দেখি কেমন পরিলিখি করছো অগত্যা আমি বইপত্র নিয়ে তার কাছে গেলাম বাবা অবশ্য পড়াল না কাছে বসিয়ে আমার পিঠে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিল আর মহারাষ্ট্রে কি কি পাওয়া যায় তার গল্প করতে লাগল আমার মাথায় হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল বললাম রেবাকে বই নিয়ে আসতে বলি বাবা আতকে উঠে বলল উরে বাবা উকে আমি খুব সমঝে চলি উ তো আমাকে জাম্বুবান বলে ভাবে কি না ভাবে বুঝিয়ে জঙ্গল থেকে আসছি এই বলে খুব হা হা করে খানিক্ষণ হাসল বাবা রেবা না পারলেও আমি কিন্তু আস্তে আস্তে বাবাকে বাবা বলে মেনে নিতে পারছিলাম লোকটা দারুণ ভালো সরল প্রাণ ভরা মায়া দয়া আর ভালোবাসা চেহারাটা টারজানের মতো হলেও লোকটা পিঁপড়েও মারতে জানে না দিন দশে কেটে যাওয়ার পর একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় আমরা ভাই বোন হঠাৎ দেখলাম আমাদের বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে আর ভেতরে ভীষণ চেঁচা মেচি হচ্ছে আমরা দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকে দেখি সামনের ঘরে বাবা একটা লোহার চেয়ারে মুখ নিচু করে বসা তাকে ঘিরে আমার 
পাঁচ মামা রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজায় পাথরের মতো মা পর্দার আড়ালে মাসি আর মামিদের মুখ উঁকি মারছে বড় মামা গর্জন করছে চোচ্চোর চরিত্রহীন কেন আগে বলনি যে তুমি সেখানে আর একখানা বিয়ে করেছ আগে জানা থাকলে এ বাড়িতে তোমায় ঢুকতে দিতাম ভেবেছ বদমাস কোথাকার এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বিদায় হও মেজো মামা বরাবরই একটু গুন্ডা প্রকৃতির এতক্ষণ ফুঁস ছিল হঠাৎ আমাদের দেখে তার রাগ ফেটে পড়ল বলল এই দুটো ফুলের মতো শিশু এদের কথা তোমার একবারও মনে পড়ল না লুম্পেন কোথাকার এদের কি হবে বলতে বলতে মেজো মামা হঠাৎ গিয়ে বাবার চুল ধরে মাথাটা খুব জোরে নাড়া দিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়টা চর কষালো বাবার গালে আমরা হতভম্ব বাক রহিত রেবা আমাকে ধরে কাঁপতে লাগল ওদিকে সব মামাই তখন বাবাকে ঘিরে ধরেছে থাক্কা দিচ্ছে কেউ টানছে ঠেলছে একটু বাদেই টিনের চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল দাদা মশাই কোথায় ছিলেন জানি না হঠাৎ তিনি গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে ছেলেদের বললেন বসন্তকে ছেড়ে দাও এ বাড়ির একটা মান সম্মান আছে সেটা মনে রেখো ওকে চলে যেতে দাও কিন্তু মামারা তবু গজরায় তারপর খানিক্ষণ পর অবশ্য সরেও আসে বাবা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় পাঞ্জাবিটা একটু ছিঁড়ে গেছে ঘাড়ের কাছে চুলগুলো দাঁড়িয়ে আছে মুখে একটা ভ্যাবলা ক্যাবলা ভাব ফিতু চাউনি বাবা অবশ্য কারো দিকেই তাকালো না ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে তার সুটকেস আর বিছানা দাঁড় করানোই ছিল বোধ হয় বিপদ বুঝে বাবা পালাতে চাইছিল এখন উঠে গিয়ে সেই সুটকেস এক হাতে আর অন্য বগলে বিছানাটা তুলে নিল বেরোবার সময় আমাদের মুখের দিকে একবার চাইল বাবা আমার দিকে একটুক্ষণ রেবার দিকে তার থেকে কিছু বেশি সময় একবার বুঝি ঠুমুটো নড়ল কিন্তু কোনো কথা বেরোল না তার বদলে তার দুই চোখে এক ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ল পাড়া প্রতিবেশীর ছিছিক্কার মামাদের তর্জন গর্জন এবং মায়ের পাথরের মতো শীতল দৃষ্টির ভেতর দিয়ে বসন্ত চট্টরাজ ধীর পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর আমাদের জীবন থেকেও বোধ হয় চিরকালের মতো চলে গেল তখনও তার মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে পাঞ্জাবির ঘাটটা ছেঁড়া নাগরার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রাস্তায় সেদিন রাত্রে আমরা ভাই বোন বিছানার ধারে শুয়ে আছি মাঝখানে মায়ের বালিশ কিন্তু মা তখনও শুতে আসেনি কখন আসবে সে কথাও বলা মুশকিল মা কথা বলছে না সারা দিন নিস্তব্ধ আর স্থির হয়ে বসে আছে ঠাকুর ঘরে আমাদের আর পাঁচজনের সামনে মুখ দেখানোর উপায় নেই কি লজ্জা বাবা শুধু বিয়েই করেনি তার তিন তিনটে ছেলে আছে ইগতপুরিতে নির্মলা দেবী নামে একটা খামে চিঠি লিখেছিল বাবা সেটা ডাকে দিতে গিয়ে ছোট মামার সন্দেহ হয় হিন্দিতে লেখা চিঠিটা খুলে মামা ডাক ঘরে এক হিন্দি জানা লোককে দিয়ে সেটি পড়ায় আর তখনই সব ফাঁস হয়ে যায় কিন্তু এখন আমরা লোককে মুখ দেখাবো কি করে রাগে 
আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছিলাম বসন্ত চট্টরাজ তার ছাতাটা ফেলে গেছে আমি ঠিক করে রেখেছি ছাতাটা কাল ভেঙে চুড়ে ওই পুকুরে বিসর্জন দিয়ে দেব হঠাৎ রেবা ডাকল দাদা আমি বললাম কি সবাই লোকটাকে অমন করে মারল কেন রে দাদা আমি গর্জন করে উঠি বলি মারবে না কত বড় সর্বনাশ করেছে আমাদের জানিস তুই রেবা মৃদু স্বরে বলল জানি রে দাদা তারপর একটু চুপ করে থেকে আপন মনে একটা হিসেব করতে করতে রেবা বলল তোকে নিয়ে ওই লোকটার চারটে ছেলে কিন্তু মেয়ে তো নেই মেয়ে বলতে একমাত্র আমি তাই না রে দাদা লোকটা না আমাকে তাই ভীষণ ভালোবাসত রে চলে যাওয়ার সময় কি বলল রে দাদা আমি অবাক হয়ে বললাম কি সব বলছিস তুই চুপ কর রেবা অনেকক্ষণ চুপ করে মটকা মেরে পড়ে রইল তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো আমি ওর চুল টেনে তুলে বললাম কি হয়েছে তোর বলবি তো রেবা কান্না জড়ানো গলায় হেঁচকি তুলে বলল সবাই মিলে কেন অমন করে মারল রে বাবাকে কেন মারবে ওরা কেন আমার বাবাকে সবাই মারবে শুনছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প বাবা আবার ফিরব নতুন গল্প নিয়ে সঙ্গে থাকুন নমস্কার